ഹായ് വിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂം ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റിയുടെ പാർട്ട് ത്രീ വീഡിയോ ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി എന്ന ടോപ്പിക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ആണ് ഇന്ന് സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഇന്നത്തെ കണ്ടൻസ് ഇഫക്ട്സ് ആൻഡ് കോസസ് ഓഫ് ഫയർ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫയർ പ്രിവെൻഷൻ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷേഴ്സ് ആൻഡ് ബേസിക് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഫയർ ഇസ് ദി ബേണിംഗ് ഓഫ് കമ്പസ്റ്റിബിൾ മെറ്റീരിയൽ എ ഫയർ ഇൻ എൻ അൺവാണ്ടഡ് പ്ലേസ് and on an unwanted occasion and in an uncontrollable quantity can cause damage or destroy properties and materials or industry il undagan edeyulla gauravamaya or abagadamana agni baadha endana agni baadha ennum engane or agni baadha undaganulla sahajayate olivaakam ennum ini or agni baadha engane pradirodhikkam ennum namukku kaana endana fire ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ജ്വലനത്തെയാണ് ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത അവസരത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അഗ്നിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ അഗ്നിബാധയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാം ഇത്തരം അഗ്നിബാധകൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സംഭവിച്ചാൽ അത് ആളുകൾക്കും ഉപകരണങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകളോ നാശമോ വരുത്തും അതുകൊണ്ട് ഒരു അഗ്നിബാധ ഉണ്ടാകുന്നത് തടയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് വെൻ എ ഫയർ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഈസ് ഡിസ്കവേർഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കൺട്രോൾഡ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ബൈ ഇമീഡിയറ്റ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ അവസരോചിതമായി ഇടപെട്ടാൽ അഗ്നിബാധയെ ചെറുക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു പ്രിവെന്റ് ഫയർ തീപിടുത്തം തടയാൻ സാധിക്കുമോ എങ്ങനെ സാധിക്കും തീർച്ചയായും തീപിടുത്തത്തെ തടയാൻ സാധിക്കും അഗ്നിബാധ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അവയെ നിയന്ത്രിച്ചാൽ തീപിടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാം അതുവഴി ആളുകളെയും ഉപകരണങ്ങളെയും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയെ തന്നെയും രക്ഷിക്കാനാകും എന്തൊക്കെയാണ് ഘടകങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം ഹീറ്റ് ഫ്യൂൽ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ എന്നിവയാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകാനിടയുള്ള മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ഈ ഘടകങ്ങൾ കൂടിച്ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവുന്നത് ആദ്യം ഫ്യൂൽ ഇന്ധനം ഏത് വസ്തുവിനാണോ തീപിടിക്കുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഇന്ധനം ഇന്ധനമില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും തീപിടുത്തം ഉണ്ടാവില്ല നെക്സ്റ്റ് ഹീറ്റ് ഏത് വസ്തുവാണെങ്കിലും തീപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നിശ്ചിത താപനില ആർജിക്കേണ്ടതാണ് ചില ദ്രാവക രൂപത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളോ ഖര രൂപത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളോ ആണെങ്കിൽ ചൂടാവുമ്പോൾ വാതകങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കും ആ വാതകങ്ങൾ എളുപ്പം തീപിടിക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ പെട്രോൾ പോലുള്ളവ വളരെ കുറഞ്ഞ ഊഷ്മാവിൽ വാതകങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കും ആയതിനാൽ താപനില ഉണ്ടാവുന്നതിലെ അഗ്നിബാധയിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് അടുത്തത് ഓക്സിജൻ ഓക്സിജന്റെ സാന്നിധ്യം അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട് ഒരു തീപിടുത്തം ഉണ്ടായാൽ ഓക്സിജന്റെ അളവ് അഗ്നിബാധയുടെ തീവ്രതയെ നിശ്ചയിക്കും എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് of fire isolating or removing any of these factors from the combination will extinguish the fire agni ki moonu ghadagangal undennu parnallo eva moonum koodi cherna aanu agni baadha undavunnathu appol thee anakkan vendi ivil edengilum oru ghadagathe illadaakkiyal madi three basic ways to extinguish fire are starving smothering and cooling thee anakkanulla pradhana petta moonu margangal aanu thaale koduthirikkunnathu starving smothering കൂളിംഗ് സ്റ്റാർവിംഗ് തീ പിടിക്കുന്നത് ഏത് വസ്തുവിനാണോ അതിനെ ഒഴിവാക്കുക ഇന്ധനമില്ലാതായാൽ അഗ്നിബാധയെ നിയന്ത്രിക്കാനാകും സ്മോതറിംഗ് ജ്വലനത്തിനാവശ്യമായ ഓക്സിജൻ ലഭ്യമല്ലാതാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തുക അഗ്നിക്കിരയാവുന്ന പ്രതലം മണൽ ഫോം പോലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച് ആവരണം ചെയ്യുക വഴി സ്മോതറിംഗ് സാധ്യമാകും കൂളിംഗ് തീപിടിച്ച ഒരു പദാർത്ഥത്തിൽ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിച്ച് അഗ്നിബാധയെ ഒഴിവാക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് കൂളിംഗ് ക്ലാസസ് ഓഫ് ഫയർ തീപിടിക്കുന്ന ഇന്ധനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഫയറിനെ നാല് ക്ലാസുകളാക്കി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത ക്ലാസുകളിലുള്ള ഫയറിനെ നേരിടേണ്ട രീതികളും വ്യത്യസ്തമാണ് ഏത് ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഫയർ ആണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷമേ എന്തുപയോഗിച്ച് തീയണയ്ക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിക്കാനാവൂ ഇതെല്ലാമാണ് ഫയറിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ 
ക്ലാസ് എ മരം തുണി പേപ്പർ തുടങ്ങിയവയാണ് തീപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഫയറിനെ ക്ലാസ് എ ഫയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ക്ലാസ് എ ഫയർ അണയ്ക്കാനുള്ള അനുയോജ്യമായ മാർഗം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് താപനില കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ് അതായത് കൂളിംഗ് മെത്തേഡ് ക്ലാസ് ബി ഫ്ലെയിമബിൾ ലിക്വിഡ്സ് അതായത് തീപിടിക്കുന്ന ദ്രാവകങ്ങൾ പെട്രോളിയം പദാർത്ഥങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് മെഴുക് തുടങ്ങിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ആണ് തീ പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഫയറിനെ ക്ലാസ് ബി ഫയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ക്ലാസ് ബി തീയണയ്ക്കാനുള്ള അനുയോജ്യമായ മാർഗം മണൽ പോലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആവരണം ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നതാണ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഒരിക്കലും ക്ലാസ് ബി തീ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അത് കൂടുതൽ അപകടത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുക ലിക്വിഫൈഡ് ഗ്യാസ് അതായത് എൽ പി ജി ഗ്യാസ് പോലുള്ളവയ്ക്കാണ് തീ പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഫയറിനെ ക്ലാസ് സി വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഗുരുതര അഗ്നിബാധയിലേക്ക് നയിക്കാനിടയുള്ള ഒരു തരം ഫയർ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ആണിത് ക്ലാസ് സി ഫയർ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അനുയോജ്യമായ മാർഗം സ്റ്റാർവിംഗ് ആണ് അതായത് അഗ്നിബാധയുടെ ഇന്ധനമായ ലിക്വിഫൈഡ് ഗ്യാസ് സപ്ലൈ ഓഫ് ആക്കി ഇന്ധന ലഭ്യത ഒഴിവാക്കുക വഴി ക്ലാസ് സി ഫയർ നിയന്ത്രിക്കാനാകും ക്ലാസ് ഡി ഫയർ ഏതെങ്കിലും മെറ്റൽസിനാണ് തീ പിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ഫയറിനെ ക്ലാസ് ഡി ഫയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന തീ അണയ്ക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളൊന്നും ക്ലാസ് ഡി ഫയർ നിയന്ത്രിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ചും വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് തീ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് അത് അഗ്നിബാധ കൂടുതലാകുന്നതിന് കാരണമാകും സ്പെഷ്യൽ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ക്ലാസ് ഡി ഫയർ നിയന്ത്രിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ഇ ഫയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയർ ഏതെങ്കിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്വിപ്മെന്റ്സിനാണ് തീപിടുത്തം ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലാസ് ഇയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ക്ലാസ് കെ കുക്കിംഗ് ഓയിൽസ് ഏതെങ്കിലും പാചകത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിൽസ് ഫാറ്റ് ഓയിൽസ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് തീപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ക്ലാസ് കെ വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനി ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം തീ അണയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളെയാണ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെനി ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ആർ അവൈലബിൾ വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് ഏജൻസ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസസ് ഓഫ് ഫയർ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഇസ് എൻ ആക്റ്റീവ് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ടു എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ഫയർ ഇൻ ആൻ എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ അഗ്നിബാധയുണ്ടാകാൻ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സിൽ രണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എക്സ്പെല്ലൻറ്റ് അഥവാ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് ഏജൻറ്റ് അഥവാ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് അടുത്തത് പ്രൊപ്പല്ലൻറ്റ് അഥവാ പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ഏജന്റ് അഥവാ സ്മോദറിംഗ് ഏജന്റ് ഇതിൽ തീ അണയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെ എക്സ്പെല്ലന്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എക്സ്പെല്ലന്റ് അഥവാ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് ഏജന്റ് എന്നും ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ഏജന്റ് എന്നും അത് അറിയപ്പെടുന്നു ഏത് ക്ലാസ് ഫയർ ആണെന്നതിൽ ആശ്രയിച്ച് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് ഏജന്റ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കണം ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് അഗ്നിബാധയുണ്ടാകുന്ന പ്രദേശത്ത് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് ഏജൻസിനെ ആവരണം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് പ്രൊപ്പല്ലൻസ് അഥവാ പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് സാധാരണയായി എയർ കംപ്രസ്ഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എന്നിവ പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ആയി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സിൽ ഉള്ള എക്സ്പെല്ലന്റിനെയും പ്രൊപ്പല്ലന്റിനെയും അഗ്നിബാധ പ്രദേശത്തെ മൂടാനും അതുവഴി അഗ്നിബാധ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാനും കഴിയുകയുള്ളൂ ആൻ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് ഏജന്റ് ഈസ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഓർ സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ്ഡ് ടു പുട്ട് ഔട്ട് ദി ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് ഏജന്റ്സ് യൂഷ്വലി കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ എ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ വിത്ത് എ റിലീസ് മെക്കാനിസം ഫോർ സ്പ്രേയിങ് ഇൻ ടു ദി ഫയർ ഏത് ക്ലാസ് ഫയറിനാണ് ഏത് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് ഏജന്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് രണ്ടായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു സ്റ്റോർഡ് പ്രഷർ ടൈപ്പ് ആൻഡ് കാറ്ററിച്ച് ടൈപ്പ് സാധാ
സ്റ്റോർഡ് പ്രഷർ ടൈപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊപ്പല്ലൻസ് നൈട്രജൻ എയർ തുടങ്ങിയവയാണ് അഗ്നിബാധാ സാധ്യത കൂടുതലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കാട്രിഡ്ജ് ടൈപ്പ് കാട്രിഡ്ജ് ടൈപ്പിൽ പ്രൊപ്പല്ലൻറ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതേ കണ്ടെയ്നറിൽ തന്നെയുള്ള ചെറിയൊരു അറയിലാണ് ഉപയോഗം വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ ചേംബർ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഉപയോഗ സമയത്ത് മാത്രമേ എക്സ്പെല്ലൻറ്റും പ്രൊപ്പല്ലൻറ്റും തമ്മിൽ മിക്സിംഗ് നടക്കുകയുള്ളൂ കാട്രിഡ്ജ് ടൈപ്പിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊപ്പല്ലൻറ്റ് കംപ്രസ്ഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിരിക്കും ഡിഫറെന്റ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആർ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ആണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഫോം എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഡ്രൈ പൗഡർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ആൻഡ് വെറ്റ് കെമിക്കൽ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് വാട്ടർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലാസ് എ ഫയർ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് വേറെ ഒരു ക്ലാസ് ഫയറിനു വേണ്ടിയും വാട്ടർ ഫീൽഡ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കരുത് ഫോം എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലാസ് എ ഫയറിനും ക്ലാസ് ബി ഫയറിനും മാത്രമാണ് വേറൊരു ക്ലാസ്സിനും ഫോം എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കരുത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലാസ് ബി ഫയറിനും ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്വിപ്മെൻസിന് ഉണ്ടാവുന്ന തീപിടുത്തം അതായത് ക്ലാസ് ഡി ഫയറിനുമാണ് ഡ്രൈ പൗഡർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലാസ് എ ക്ലാസ് ബി ആൻഡ് ക്ലാസ് സി ഫയറിനാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയേഴ്സിനും ഡ്രൈ പൗഡർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് വെറ്റ് കെമിക്കൽ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലാസ് എ ആൻഡ് ക്ലാസ് കെ ഫയറിനാണ് വുഡ് പേപ്പർ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് കുക്കിംഗ് ഓയിൽസ് ഇവയുടെ തീപിടുത്തത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് വെറ്റ് കെമിക്കൽ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ക്രമമായി ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാസ് എന്ന കോഡ് വേർഡാണ് അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പി പുൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിനെ അടച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന പിൻ വലിച്ചു തുറക്കുക എ എയിം ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് പോയിന്റർ വയ്ക്കുക എസ് സ്ക്വീസ് ഹാൻഡിൽ അമർത്തുക എസ് സ്വീപ് ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും അഗ്നിബാധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ചലിപ്പിക്കുക ഈ ക്രമത്തിലാണ് ഒരു ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി ഇമീഡിയറ്റ് കെയർ ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഗിവൻ ടു ആൻ അക്യൂട്ട്ലി ഇഞ്ചുവേർഡ് ഓർ ഇൽ പേഴ്സൺ പ്രൈമറി ടു സേവ് ലൈഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അപകടം സംഭവിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് പ്രാഥമികമായി കൊടുക്കുന്ന ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് മുറിവുകൾ ചതവുകൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് അഗ്നിബാധ തുടങ്ങി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ അപകടങ്ങൾക്കും ചെയ്യേണ്ടതായ പ്രാഥമിക ചികിത്സാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ പെടുന്നു അവസരോചിതവും യുക്തിപൂർവവുമായ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് വഴി ഒരാളുടെ ജീവൻ വരെ രക്ഷിക്കാനാകും ലഭ്യമാകുന്ന എല്ലാ ചികിത്സാ രീതികളും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപകടം സംഭവിച്ച വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉചിതമായ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊണ്ട് സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓഫൺ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് ബേസിക് ലൈഫ് സേവിംഗ് ടെക്നിക്സ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി പെർഫോംഡ് വിത്ത് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് നോളജ് വ്യക്തമായ ട്രെയിനിങ്ങും അറിവുമുള്ളവർ ചെയ്യേണ്ട ലളിതവും അടിസ്ഥാനപരവുമായ രീതികളാണ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ആവശ്യം ദി കീ എയിംസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആർ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു പ്രിസർവ് ലൈഫ് ജീവന്റെ സംരക്ഷണം പ്രിവെന്റ് ഫർദർ ഹാം അപകടം സംഭവിച്ച വ്യക്തിയുടെ ആരോഗ്യനില കൂടുതൽ വഷളാവാതെ നോക്കുക പ്രൊമോട്ട് റിക്കവറി അപകട നിലയെ തരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുക ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ എ ബി സിസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ ഒരുമ്പിടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മൂന്ന് സാഹചര്യങ്ങളാണ
പരിശോധിക്കുക ബി ബ്രീത്തിംഗ് എയർവേ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ശ്വസനം നടക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക സർക്കുലേഷൻ ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ശരിയായി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക ദി ബേസിക് നോംസ് വൈൽ പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ആർ ഫോളോയിങ് ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി നിർബന്ധമായും പാലിച്ചിരിക്കേണ്ടതായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് കീപ് ഹാം ആൻഡ് ഡു നോട്ട് പാനിക് ഏതെങ്കിലും അപകടം ഉണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഭയപ്പെടാതെ സംയമനം പാലിച്ച് സാഹചര്യത്തെ അവസരോചിതമായി നേരിടുക കോൾ ഫോർ മെഡിക്കൽ എമർജൻസി അടിയന്തിരമായ വൈദ്യ സഹായം ലഭ്യമാകുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക റീഅഷുറൻസ് അപകടം സംഭവിച്ച വ്യക്തിയോട് സംസാരിച്ച് ആത്മധൈര്യം പകരുക അവോയ്ഡ് ലോക്കൽ മെഡിക്കേഷൻസ് സ്വയം ചികിത്സിക്കാതെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുക ഡു നോ ഫോർ ഹാം ടു ദി വിക്ടിം കൃത്യമായ അറിവും ട്രെയിനിങ്ങും ഇല്ലാതെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത് അപകടമുണ്ടായ വ്യക്തിക്ക് കൂടുതൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാതിരിക്കുക അപ്ലൈ ഡയറക്ട് പ്രഷർ ഓൺ എക്സ്റ്റേണൽ വോൺസ് വിത്ത് സ്റ്റെറൈൽ ക്ലോത്ത് ഓർ യുവർ ഹാൻഡ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് പ്രഷർ അണ്ടിൽ ബ്ലീഡിംഗ് സ്റ്റോപ്സ് മുറിവിൽ അമർത്തി പിടിച്ച് രക്തസ്രാവം നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ക്ലീനിങ് ആൻഡ് ഡ്രസ്സിംഗ് മുറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായി വൃത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം മാത്രം ബാൻഡേജ് ചെയ്യുക സി പി ആർ കാർഡിയോ പൾമനറി റെസസൈറ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡിന്റെ എ ബി സി ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം വ്യക്തി പ്രതികരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് ചികിത്സാ രീതിയാണ് സി പി ആർ ഡിക്ലയറിംഗ് ഡെത്ത് വ്യക്തിക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സ്വയം വിലയിരുത്താതെ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധനെ സമീപിക്കുക ദി ഗോൾഡൻ അവർ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ നിർണായകമാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു മണിക്കൂർ വളരെ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി ടോപ്പിക് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്